हाय गाइस वेलकम टू सिटी सीमेंटर्स माय नेम इज केदन आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड आज बात करेंगे क्वांट्स के बारे में और आज बता दूंगा आपको कि कट ऑफ कैसे क्लियर हो सकता है आई एम्स के लिए यार पहली बात ठीक है अब ये मत सोचना कि सर ये तो क्लिक बैट है सर यार ये कुछ क्लिक बैट नहीं है ये पॉसिबल है डूबेबल है इसका एक आपको बैकग्राउंड पहले एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद पूरी स्ट्रैटेजी समझाऊंगा स्टडी प्लान बताऊंगा तो एंड तक देखना फास्ट फॉरवर्ड मत करना पेशेंटली देखना फायदा होगा मेरी गारंटी है पहली बात अब हो क्या रहा है तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कौन से कट ऑफ क्लियर क्यों नहीं होता है जो जो चीजें मुझे लगती है जो प्रॉब्लम्स है वो मैं यहाँ पे प्लॉट करने वाला हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वेश्चन सिलेक्शन में हुँ? हमें ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन आएगा पर वो क्वेश्चन आता नहीं है धोखाधड़ी हो जाती है राइट बिकॉज हमारा फोकस होता है टॉपिक पे हमारा फोकस क्वेश्चन पे नहीं होता हमें टॉपिक पता है हमें क्वेश्चन का फंडा नहीं पता हर एक टॉपिक में इजी मीडियम टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो आपको वो एक रिदम आना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरा टफ होगा राइट दूसरी बात दूसरी बात ये है कि हम परसेप्शन ड्रिवन ज्यादा होते हैं इंडियन स्टूडेंट्स हमारी वो खासियत है हम परसेप्शन ड्रिवन ज्यादा होते हैं हम प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं तो हमारा एक परसेप्शन होता है कि ये तो ईजी आएगा ही आएगा ये तो ईजी होगा ही होगा हम उठा लेते हैं और वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है तीसरी चीज हम टोटल देखते हैं हम तीस क्वेश्चन देखते हैं 34 देखते हैं जो लास्ट के बारे में था हम 22 क्वेश्चन देखते हैं हम ये नहीं टारगेट करते हैं कि हमें प्लस वन चलना है हमें ऑलवेज प्लस वन चलना है बिल्कुल नहीं तेरा नंबर चल रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री तेरा चल रहा है तेरे दिमाग में चल रहा है अगला पेपर कैसा होगा अगले पे क्वेश्चन कैसे आएंगे अगर बीस क्वेश्चन है फिर मान ली तीस क्वेश्चन है तुझे यह लगता है कि भाई अगले छब्बीस क्वेश्चन ईजी होंगे टफ होंगे राइट तो ग्यारहवें क्वेश्चन पे है तेरे दिमाग में आ रहा है यार ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं हुआ तो ये सारी चीजें हैं जहां जिसकी वजह से आपका एक ब्रेक लगता है आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है अब एक और एक बात है अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी चैप्टर की कोई बात नहीं फिर भी हम उसके टॉपिक नहीं आता फिर भी हम उसके क्वेश्चन उठा लेते हैं नंबर फाइव हम तुक्का मारते हैं बिकॉज हमको लगता है चल भाई दिमाग साथ ना दे नसीब साथ दे राइट तो हम तुक्का मारते हैं मतलब खुद पर भरोसा नहीं है नसीब पर भरोसा राइट तो तुक्का मार लेते चलो वो तो हर एक स्टूडेंट कर लेता है कोई बड़ी बात नहीं पर तुक्का मारने का भी एक फंडा है बेटा तुम इतना ज्यादा तुक्का नहीं मार सकते कि तुम्हारे एक्चुअल अटेम्प्ट कम हो गया तुक्का ज्यादा हो गया राइट राम भरोसे नहीं फाइन ये सारी चीजें हैं और ऐसे बहुत सारे रीजन है सो इसके इर्द गिर्द अगेन दोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी एलोडी और एक्यूरेसी हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं यार हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी और एक्यूरेसी पर नहीं खेलते सो गाइज इन दिस वीडियो आई एम टेल यू एवरी इन डिटेल्ड मैडम क्या टॉपिक्स करने हैं अगले दस दिन कैसे करने हैं गाइस थोड़ा आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा मेहनत करोगे दस दिन में आप एक्चुअल में यू कैन डू वंडर्स देर इज नो डाउट अबाउट इट गाइस यू कैन डेफिनेटली डू द वंडर्स बस एक चीज है रियलिटी में पढ़ाई होनी चाहिए हवा में पढ़ाई करोगे तो बेटा प्रॉब्लम है ना लेट्स लेट्स गो बैक टू दी नंबर ऑफ राधर चौथ चैप्टर ओके दिस इज दीज आर द चैप्टर्स राइट ये मेरे गिने चुने चैप्टर्स है जो मैं आपको बताऊंगा आप देख के डरना मत आप बोलोगे अरे सॉरी तो पूरा कौन सो गया ना बेटा रुक जा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं पहली बात परसेंटेजेस प्रॉफिट एंड लॉस रेशन प्रोपोर्शन एस आई है ये पूरा का पूरा आपका अरिथमेटिक कॉन्स्टिट्यूट करता है अरिथमेटिक हैज ऑलवेज बीन डोमिनेटिंग इस बारी भी रहेगा ये अरिथमेटिक को नहीं निकाल सकते अब लॉजिक क्या है चलो ये बोला मैंने मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहली चीज आपको ध्यान में रखती है रखनी है आपके पास है चालीस मिनट 20 मिनट कम हुए बेटा मतलब 50 परसेंट टाइम कम हो चुका है राइट तो 40 मिनट है राइट 50 परसेंट मतलब वो गैप के बारे में बात करो नॉट एक्जैक्टली फिफ्टी परसेंट फोर्टी मिनट्स में आपके पेपर में क्या क्वेश्चन बनेंगे 30, 20, 22 या 25 यही फॉर्मेट अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं राइट अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपके जो मॉक्स है ना अभी मॉक्स को तुम साइड में रखो मॉक्स का नाटक बंद करो मॉक्स आर गोन बी डीमोटिवेटिंग फ्रॉम नाउ वर्ड सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट मॉक्स राइट और बहुत वीर मॉक्स बनाते क्लासेस वाले चलो उस बारे में बात नहीं करते अब आपको एक चीज याद रखनी है एक चीज ध्यान में रखना कोई भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी का पेपर हो एक प्रॉपर मिक्स चाहिए होता है किसी भी पेपर में बिकॉज हर एक जो पेपर बच्चा लोग देता है ना उसमें तीन टाइप के बच्चे होते हैं एक होता है बिलो एवरेज एक होता है एवरेज एक होता है तुम्हारा टॉपर तो पेपर सेटर हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए आपका पेपर बनाता है सिर्फ और सिर्फ टॉपर के लिए नहीं बनता दिस इज एन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट राइट तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है तो ये फॉर्मेट जो है 40 मिनट का फॉर्मेट चलते हुए मुझे ऐसे क्वेश्चन देने ही देने हैं जहां पर एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जहां
इधर कोई दिमाग नहीं लगाना अगर ये थोड़ा सा ट्विस्टेड भी हो गया तो भी फॉर्मूला में ही चलेगा इसमें ज्यादा वेरिएबल्स नहीं आते हैं और आ भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं उसकी मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा करना क्या है तुझे तुझे परसेंटेजेस पे फोकस करना है परसेंटेजेस कस थ्रू एवरीथिंग प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है रेशनल पर्पस में आता है एस आई में आता है अब टाइम एंड वर्क एंड टी के बारे में मैंने बात नहीं करा इसका एलओडी ऑलवेज हाई होगा इसको छोड़ दो ये टाइम कंज्यूमिंग है समझने में भी टाइम जाता है टाइम एंड वर्क एंड टी छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं किया तो भी चलेगा कमी बट दर्सेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशन प्रमोशन एस आई शोर शॉर्ट क्वेश्चन एवरी ईयर इन कैन आप दो देखो अठारह देखो उन्नीस देखो पहली बार हड़बड़ी में पेपर मत देखना और देखने के लिए मत देखना और खुद को सेटिस्फाई करने के लिए पेपर मत देखना ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे शांति से उस पेपर को रखो और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट टॉपिक बाय टॉपिक चलो 2017 का पेपर देखो आई गारंटी यू आप कमेंट करना वीडियो पे आके मेरी गारंटी आपको आप बोलोगे सर अरिथमेटिक इतना बकवास था इतना बकवास था मैं मेंटली कैलकुलेशन कर सकता था ट्रू टू थाउजेंड एब्सोल्युटली डूएबल अब एक चीज भाई मेरी याद रखना जब मैं बोलता हूं अरिथमेटिक एब्सोल्युटली डूएबल इट मींस आई एम ओनली एंड ओनली फोकसिंग एट अरिथमेटिक आई एम नॉट लुकिंग एट एनीथिंग एल्स अगर आप अरिथमेटिक के साथ अल्जेब्रा जोड़ दोगे नंबर जोड़ दोगे ज्योमेट्री जोड़ दोगे पीएनसी प्रोबेबिलिटी सब का कॉम्पिटिशन करके अगर आपको सब क्वेश्चन करने हैं तो बेटा बात तो नहीं बनी आई यू आई यू गेडिंग पॉइंट तब तो ये क्रैक नहीं होगा राइट बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग एट अ वन टाइम यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट वन ब्लडी क्वेश्चन वन ब्लडी चैप्टर दैट सिंपल एज दैट फाइन ना अगर आप देखोगे आपको बहुत इजी लगेगा अब आप मुझो, मुझको बोलोगे सर 2018 का कौन सा आपने देखा है मैंने देखा है मैंने मेरे बच्चों के साथ भी स्ट्रैटेजी लेक्चर करा है जो मैं आपके साथ भी करूंगा सर संडे को बेटा 2018 का ना बकायदा बाइजत बकायदा बाइजत पेपर उठाना स्लॉट वन का स्लॉट टू का मेरी तेरे को गारंटी है तेरे छः से सात क्वेश्चन ना डुएबल आएंगे तेरे छः से सात क्वेश्चन डुएबल आएंगे मेरी गारंटी है पक्का तुम्हारा सिक्स टू सेवन क्वेश्चन आर ऑलवेज गोन बी डुएबल जब 2018 का पेपर आपने दिया होगा बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ दैट इक्यू एंड बिकॉज ऑफ दैट हड़बड़ी एंड दैट लो कॉन्फिडेंस यू स्क्रूड द पेपर हमें ये गलती आगे नहीं करनी है तो आप देखना छह से सात क्वेश्चन इजी इजी डुएबल डुएबल डुबल राइट आप बोलोगे अरे सर क्वेश्चन का एलोडी थोड़ा ज्यादा था मानता हूं मैं थोड़ा ज्यादा था कोई उसमें दो राय नहीं है सर वेरिएबल भी थे हाँ जी थे सर ट्विस्टेड था हाँ जी ट्विस्टेड था पर बेटा तुझे पता है सात क्वेश्चन पे तेरा एट्टी परसेंट आया था कितने पे सात क्वेश्चन पे मैंने इसीलिए आपको कहा आप भगदड़ी ज्यादा मत करना आप तीस क्वेश्चन में से मुझे करने हैं पच्चीस क्वेश्चन मुझे करने हैं बाईस क्वेश्चन अगर उस लेवल की प्रेपरेशन है तो बेटा कर ले बिंदा कोई टेंशन नहीं है बट एटलीस्ट जब एलओडी के बारे में मैं बात करता हूं तुझे इतना समझना चाहिए पेपर टफ है छह से सात क्वेश्चन में भी तेरा एटी टू एटी निकलेगा और जब एक एवरेज बच्चा गड़बड़ा जाता है जब एक एवरेज बच्चा गड़बड़ा जाता है तब हंड्रेड परसेंट भी गड़बड़ा जाता है देर इज नो डाउट अबाउट इट बिकॉज दो का अगर तू पेपर देखेगा तेरा 100 परसेंट एरर था राउंड अबाउट 32 टू क्वेश्चन आउट ऑफ 34, फोर बट सेम हंड्रेड परसेंट एरर तेरा राउंड अबाउट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर क्वेश्चन पे बन गया दो हजार अठारह में तो वो बंदा भी माइनस टेन क्वेश्चन चला गया तो तुम तो माइनस टेन जाना सवाल ही नहीं पैदा होगा यू गेट मे पॉइंट राइट ये बेसिक है आपकी कैट का यह समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो पहले अरिथमेटिक उठा राइट right? दो दो दिन में या फिर ये दो दो तीन तीन घंटे का काम है इसमें ज्यादा मेरे ख्याल से टाइम नहीं लगना चाहिए बस आपको क्या करना है आपने परसेंटेज करा कंसेप्ट कर ली कंसेप्ट करने के बाद सीधा आपने क्या कर लिया कैट के एक्चुअल पेपर उठा ले सिर्फ और सिर्फ आपने कैट के क्वेश्चंस पे ही ध्यान दिया आपकी मॉक है ना उसको साइड में रखो जितने बेसिक क्वेश्चन है आपके मॉक्स के बस उतना करो बाकी छोड़ दो देखना भी मत दिस इज वॉट यू हैव टू डू फंक्शन एंड ग्राफ इज अगेन इंपॉर्टेंट बट लेट मी टेल यू समथिंग विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट एपीजेपी एपीजीपी हर साल शॉर्ट शॉर्ट आता है कंसेप्ट ड्रिवन होता है सेम कंसेप्ट हर बार फॉलो होती है ये क्वेश्चन फेमिलियर अगर आप हो तो कर लोगे लॉग्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है आप आराम से कर सकते हो आगे अगर हम चलेंगे थोड़ा अगर हम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे अब देखो टाइम एंड वर्क एंड टी करने से अच्छा है मैं मॉडर्न मैथ्स कर लू है ना आप उठा के देखो पेपर टीएसडी इज नॉट दैट डुएबल बट टाइम एंड वर्क सॉरी टाइम एंड वर्क एंड टीएसडी इज नॉट दैट डुएबल बट पी एंड प्रोबेबिलिटी इज डुएबल कैन वी डू दिस ऑन द बेसिक लेवल हमारे पास दस दिन है कैन वी डू दिस ऑन द बेसिक लेवल कैन वी डू दिस फॉर लाइक चार पांच घंटे अगर हम देते हैं क्या हम ये कर सकते हैं पर सर मैं बहुत ही इसमें खराब हूं कोई बात नहीं एक काम कर कैट के एक्चुअल पेपर उठा और उस एक्चुअल पेपर में जितने एक्चुअल क्वेश्चन है ना एटलीस्ट वो कर सकता है वो जिस कंसेप्ट से ड्रिवन है एटलीस्ट तू वो कर सकता है हाँ ये डुएबल
राइट तो ज्योमेट्री इज ऑल्सो डूबेबल इसके बारे में अगर बात करेंगे कॉर्डिनेट ज्योमेट्री ये हर साल आता है आपको ज्यादा नहीं करना है आपको दिन में तीन से चार घंटा क्वांट्स को लेके बैठना है एक तरफ आपकी कंसेप्ट होगी एक तरफ आपका बेसिक क्वेश्चन होगा एक तरफ आपका कैट का क्वेश्चन होगा सिंपल सी बात सीटू से कि मेरे जितने बच्चे हैं आप पहली बात तो हमारे वर्कशॉप करा दो जो वर्कशॉप में बेटा हमने कराया है कौन सा क्वेश्चन कब करना है कौन सा क्वेश्चन का सिलेक्शन होना है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है क्वेश्चन की एल कैसे चेंज होती है क्वेश्चन कब ईजी होता है कब टफ होता है ये जितनी भी स्ट्रैटेजी सर ने आपके साथ कराई है पूरी की पूरी आप एक बार देख लो फिर आप कैट के जो क्वेश्चन है उसकी भी स्ट्रैटेजी हमने कराइए वो भी देख लो कंसेप्ट वीडियोस देखो और बेसिक वीडियोस देखो बस अगर आप इतना भी रोज करते हो अगर आप दो घंटा इतना भी रोज करते हो आप शॉर्टेड हो नॉन सीटूसी का बच्चा गाइस आप ये वर्कशॉप बाय कर सकते हो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें आपका 99 परसेंट डाला जाएगा पर मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि यू विल बी मच बेटर ये जितना भी मैंने आपको कहा है एग्जैक्टली exactly उस तरीके से हमने वर्कशॉप करे है क्रैश कोर्स करे है ये आपको हेल्प करेगा सो नंबर नंबर इज एन ओशियन बहुत बड़ा है जितना करना है कर सकते हो एटलीस्ट एच सी एम करो डिविजिबिलिटी करो वो काम आ जाएगा इतना करोगे तो भी काम आ जाएगा राइट लॉग्स इज डुएबल एपीजीपी इज डुएबल फंक्शन एंड ग्राफ इज ऑल्सो डुएबल वन टू टू क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट आराम से अरिथमेटिक का मेजर चंक होगा इन इक्वालिटीज इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू शुड डू इतना भी अगर तुमने कर लिया ना यू शुड बी सॉर्टेड अगर हम एक और बात करते हैं कि सर कितने चैप्टर्स आपने बताए यार देख मैंने यहाँ पे चैप्टर्स बताए आपको आई डोंट नो कितने चैप्टर्स है जस्ट पुटिंग बिकॉज दीज आर दी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू मी ये कितना हो गया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन चैप्टर्स है है ना फोर्टीन में से सात क्वेश्चन आएंगे तेरे फोर्टीन में से सात क्वेश्चन कर पाएगा चल हर एक चैप्टर से नहीं आया सात तो आएंगे क्वेश्चन राइट लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेड अटैम्प ये रहा आपका पूरा कैट का अटैम्प राइट अब इसको मैंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे बेंचमार्क करा है सबसे टफ पेपर क्या आएगा जब बीस क्वेश्चन आएगा तब उसका लेलोडी सबसे ज्यादा होगा मतलब दो हजार अठारह की लेवल का पेपर आएगा अगर तीस क्वेश्चन आते हैं तेरे पेपर में हाउ मेनी यू हैव टू अटेम टू गेट राउंड अबाउट नाइनटी परसेंट एल दस थर्टीन क्वेश्चन दस थर्टीन क्वेश्चन ये शॉर्ट शॉर्ट तुम्हारा अरिथमेटिक प्लस जोमेट्री अरिथमेटिक प्लस एल्जेब्रा जोमेट्री प्लस एल्जेब्रा ये किसी भी कॉम्बिनेशन में आप चलो आग वाला कॉम्बिनेशन ये निकाल देगा शॉर्ट शॉर्ट बट हड़बड़ी करनी है नहीं क्वेश्चन पे ध्यान देना है टॉपिक पे नहीं स्कोर ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना है स्कोर अटेम्प्ट पे नहीं या फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट पे नहीं अगर तू नाइनटी नाइन परसेंट डायलर है तू तीस में से पच्चीस क्वेश्चन आराम से कर लेगा विदाउट एनी हासिल बट अगर तू नाइनटी परसेंट डायलर है तो पंद्रह क्वेश्चन कर पाएगा इसके बाद तेरे को ब्रेक लगना चालू हो जाएगा अगर तू एटी परसेंट है तो नौ से दस क्वेश्चन कर पाएगा इसके बाद तेरा पूरा का पूरा ब्रेक लगना चालू हो जाएगा ये आधा पार्ट है यहां पे मैं और एक वीडियो बनाऊंगा स्ट्रैटेजी का हाउ डू यू अटेंड क्वान क्वेश्चन बट एटलीस्ट पढ़ाई के लिए आप इतना कर सकते हो अगर हम 24 से 25 क्वेश्चन देखेंगे यू नीड टू अंडरस्टैंड 10 टू 12 क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट आप अगले 10 दिन में 10 टू ट्वेल्व क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आराम से कर सकते हो आपके सात से आठ क्वेश्चन अभी बन रहे हैं अगले दस दिन में आप राउंड अबाउट चार से पांच क्वेश्चन का डेल्टा आराम से कर सकते हो आप सोलह क्वेश्चन से लेके सत्रह क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हो राउंड अबाउट आपकी एटी परसेंट की एक्यूरेसी पे फिर भी आपका नाइन्टी परसेंट निकल जाएगा बट मैं इतनी आपको रिक्वेस्ट करूंगा ट्राई टू कीप योर एक्यूरेसी हंड्रेड यार मुझे एक, एक फंडा नहीं समझ में आता ये सत्तर एक्यूरेसी क्या होती है एटी एक्यूरेसी क्या होती है अब तक तो तुझे समझ में आया होगा एज एन एक्सपायर एंड इतना सारा मॉक दिया है कि सर कैट में आता है तो 100 परसेंट एक्यूरेसी आता है या फिर 0 परसेंट आता है एवरेज करने का तामझाम करने के बाद बोल सकते हैं 70 परसेंट या अस्सी परसेंट है तो भाई मेरे अगर तेरे को क्वेश्चन करना ही है तो सीधा सही कर लेने तो खैर मत करो एज सिंपल एज आई गड़ी में पॉइंट बट अगेन यहाँ पे भी बहुत सारे डूज एंड डोंट्स है जो मैं मेरे बाकी की वीडियोज में करूंगा गाइज इतना अगर आप कर सकते हो ना जो चैप्टर वाइज मैंने आपको बताया है यू शुड बी शॉर्ट बट वाई यू डू दिस गाइज यू नोट कीप इन माइंड कि तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं और तुम्हारे अटैम्प्ट कितने हैं आज भी बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे पास बारह तेरह क्वेश्चन होते हैं बेटा देख लेना बारह तेरह पे तो यू आर नाइनटी परसेंट डायलर राइट सो दीज आर द थिंग्स यू कैन यूज नाइनटी परसेंट डायलर कैन ऑल्सो यूज नाइनटी फाइव वाला कैन यूज नाइनटी नाइन वाला कैन ऑल्सो यूज जस्ट हैव टू डू दिस ऑन अ डेली बेसिस आपको एक नियम रखना है एक डिसिप्लिन रखना है डेली बेसिस पे करना है यू शुड भी शॉर्टेड यू वॉन्ट अ बाय अ वर्कशॉप यू कैन If I mean you can definitely see the difference. हमने यहाँ पे बहुत स्क्रैच लेवल से लेके अपर लेवल तक करा है बहुत सारी चीजें हमने स्ट्रैटेजिकली बताई है जो एग्जैक्टली exactly मैंने यहाँ पे बताया है दिस इज हेल्प यू आई एम नॉट फोर्सिंग यू अगर आपको लगता है कि ठीक है वी कैन गिव इट शॉर्ट शुड गिव इट